听着泡芙下落的声音就知道各个空心。大家好，我是大琼，今天来跟大家分享一下给我女儿做的迷你小泡芙，配上香甜的奶油，一口一个，好吃的停不下来。准备三个常温的鸡蛋，打碎备用。或者是冰箱里拿出来的鸡蛋放到温水里边，也可以加速它的回温。为了防止面糊出现面粉颗粒，我们把低筋面粉先过一下筛，倒入碗中备用。这些是泡芙体所需要的材料，把牛奶、清水、黄油、糖这些加入到锅中。然后开中小火加热。当锅中的液体开始沸腾的时候，用刮刀迅速的搅拌一下，确保黄油这些已经全部融化。然后倒入低筋面粉，关火，用刮刀迅速的搅拌均匀，确保没有面粉颗粒。然后继续开火，把面团加热一到两分钟，使其达到糊化的效果。用刮刀迅速的搅拌面团，使其受热均匀。当锅底出现一层白膜的时候，就说明已经可以了。我这里大概加热了一分半钟，然后盛出，摊开晾凉。两分钟之后，面团的温度大概是四十几度温热的状态。这时候我们把鸡蛋搅进去，三个鸡蛋不要一次性加进去，我们分次加入。当搅拌吸收完全之后，我们再加入下一次的。我这里刚好用了三个鸡蛋，大概重量是六十克每个。最后面糊的状态是有光泽、有流动性，提起呈倒三角的形状，并且边缘比较光滑。准备一个裱花袋和裱花嘴，我选用的是圆口裱花嘴。如果你喜欢，也可以用八尺或者五尺、六尺都可以。我们把面糊装进裱花袋里。用剪刀剪一个口。现在我们来开始挤泡芙。烤盘垫上烘焙纸，挤的泡芙大小大概直径是一点五厘米左右。泡芙之间留一定的间距，因为在后面烤的过程中会膨胀。然后手指上沾一点水，把上面的尖尖压平，这样烤出来的泡芙更圆一些。放入烤箱中层，一百九十度烤八分钟定型，然后转一百八十度，再烤八到十分钟上色就可以了。我们掰开一个刚烤好的泡芙看一下，个个都是空心。面团在高温炒制过程中达到糊化的状态，经过高温烤制。中间形成一个囊空的空洞，外面是一层脆脆的外壳，这就是成功的泡芙。等着泡芙晾凉的时间，我们来打发奶油。二百克淡奶油里面加入十克糖和三十克糖浆，加柠檬汁可以使奶油的口感更清爽，层次更多。食用色素可以选择加或者不加，我家女儿特别喜欢粉色，所以今天用了粉色的色素。奶油霜我一般是打发到一个偏干的状态，可以先放冰箱冷藏一会儿，口感更好。泡芙晾凉就可以挤奶油了。拿起一个泡芙，用筷子在泡芙底部搓一个洞。裱花袋剪一个小口，把奶油挤进去。轻飘飘的泡芙挤入奶油后，顿时变得沉甸甸的。酥脆的泡芙包裹着的是酸甜的奶油，拿一个放在嘴里咬一下，砰的一下，满嘴都是奶油，让你也体会了一把爆浆的快感。喜欢我做的美食就关注我吧，谢谢大家的支持，记得帮我点赞。